അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഈ മോൾഡിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് ഞാനൊരു ബേക്കർ അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്ളോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് ഇനി അത് കുറ്റം പറയുക ഇത് കുറ്റം പറയുമോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കൊളാവാന്ന് പക്ഷെ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് കാരണം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ചേച്ചി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമെന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കുകളൊക്കെ ട്രൈ ടീ കേക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഈ ക്രീം കേക്കുകളോട് അത്ര കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നാലും ഞാൻ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി ഒരുവിധം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് സക്സസ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ നോർമൽ കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഒരുവിധം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പം പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ടീ കേക്ക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സെറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ക്രീം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെക്കറേഷനുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എൻ്റെ ചാനൽ ക്രൂവിനോട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചു ഡെക്കറേഷൻ ഒരു പായസം വയ്ക്കുവാന്നാണ് തോന്നുന്നു വിചാരിച്ചത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മസ് ബദ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കേക്കിന് ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അമ്മൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേക്കിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ചെറീസ് പിന്നെ വിസ്കിങ് ഇതും എല്ലാമൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മസ് ബദ പായസം വയ്ക്കാം വാ പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്മാരെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തിന്നട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഈസി ആകാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗാരോയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ആൻഡ് ചോപ്പറാണ് കാരണം നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡിങ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗാരോയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ആൻഡ് ചോപ്പറാണ് ഇതിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം കിച്ചണിൽ നമുക്കിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒന്ന് വിസ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ ചോപ്പറും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് രണ്ട് മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ മിക്സിങ് ആൻഡ് ചോപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ് മോഡ് വന്നിട്ട് സ്മൂത്തീസ് ക്രഷിങ് ഐസ് ഒക്കെ ക്രഷ് ചെയ്യാനും സ്മൂത്തീസ് ഉണ്ടാക്കി മിൽക്ക് ഷേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ സെക്കൻഡ് മോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് ആണ് അതുപോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗാർഡും ഉണ്ട് ഇതിൽ ചോപ്പറിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് മോട്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് മറ്റേ നമ്മൾ മിക്സി ഒക്കെ കൈ ഇട്ട് കറക്കിയല്ലേ കഴുകാം ഇത് ഊരിയെടുക്കുക ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴുകാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ്സ് ആണ് ഇതിന് ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോട്ടർ ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് സ്പീഡ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഫൈവ് ടു മിനിമം ലോ നമുക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ടേർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ രണ്ട് സ്വിച്ചസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെയാണ് മോട്ടോർസ് എല്ലാം നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അപ്പം ചോപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബീക്കർ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനും സ്മൂത്തീസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബീക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ
പിന്നെ ഇനി ആരിപ്പോൾ ക്ലോസ് കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൽ മുഴുവൻ ചെളിയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാരുടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പോട്ടെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പയാണ് അപ്പോൾ കാപ്പിയും ചായയൊക്കെ അതിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി കാണുന്ന കാപ്പിയുടെ ചായയുടെ കറ മാത്രമാണ് അത് സാധാരണ ചേച്ചിമാരുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കും ഇതുപോലെ എന്താ പറയുമ്പോൾ അമ്മ സാറിൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തോടെ എന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഞാൻ കാര്യം വരട്ടെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറിവേപ്പിലയുടെ പച്ചക്കളറാണ് ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര മോശമാണത് എനിക്കത് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ അത് പറയണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം ഫസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വിസ്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം അതാകുമ്പം വലിയ ഈ കട്ട പിടിക്കാതെ അതിലോട്ടങ്ങ് വീണോളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ട പിടിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അരിക്കാതെയൊക്കെ മടി കാരണം ചെയ്യണം പക്ഷെ അപ്പം കേക്കിന് ആ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം വരത്തില്ല ഇനി ഒരു നാല് മുട്ട നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങ് അലിഞ്ഞോളും ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വാനില എസൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ മിക്സിങ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടാസ്ക്കാണ് പതുക്കെ സമയം എടുത്ത് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ചെയ്യല്ല പതുക്കെ എല്ലായിടത്തും ആക്കി ആക്കി ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നെയ്യ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വിട്ട് പോരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ തേച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഈ മോൾഡിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കും ആദ്യം ഒന്ന് സ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈ ഹൈ നമുക്കൊന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നോർമലി കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ ഞാൻ അധികം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ മധുരം കൂടെ ആകണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ അധികം മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വിസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം എടുത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുണ്ടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം സൂക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടർന്ന് വീഴും ഇത് മുഴുവൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വല്ലച്ചാതി പാടുപെട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര ചില്ലറ പരിപാടിയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ ദയവി ഒന്ന് നിൽക്കരുത് ഞാനൊരു ബേക്കറല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യാൻ പേടി
വെറും പ്രഹസനം ഒരു ഭംഗിക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒക്കെ ഒത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഹാഷലീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ചെറുപ്പം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കൊളം ആവുമെന്ന് ശരിയായി ഞാൻ മറ്റ് കേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ടീ കേക്ക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ക്രീമിനൊരു ചെറിയൊരു പഫ്നെസ് കുറവ് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും അറിഞ്ഞില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇതിലും ബെറ്ററായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമുക്ക് സായിയെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എനിക്ക് താഴെ പോയി ഇനി കട്ട് എടുക്കാനുള്ള മതി കാരണം മടി കാരണം ഇത് ഇത് വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ബാ കമണ്ടർ മഹേഷ് കട്ട എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു മുറിഞ്ഞു 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 ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കട്ടിങ്ങിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി നീ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വളരെ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ അമ്മ എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് കഴിച്ച അഭിപ്രായം ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാ അറിയോ സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഹീറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പം കുറച്ച് ഹീറ്റിന്റെ ഡിഗ്രി കൂടുതൽ കൂടി പോയി അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അതിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പൊ ഇനി താഴെ പോയി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത് എന്റെ ക്യാമറ ചെക്കന്മാർക്കും കൊടുത്ത് ഇത് മുഴുവൻ ഒന്നും തീർക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണം അമലിൽ ഇതൊന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ആ നീരജ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ദൈവം ഇത് എപ്പം ഇത് പണ്ടാലും തീർക്കും എനിക്കിതൊന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പി യു ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം ഈയിടായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എനിക്ക് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നല്ല കമൻസ് ഇടുന്നവർക്കും ചീത്ത കമൻസ് ഇടുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കും അല്ലേ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം എവിടെ എല്ലാം വേണമല്ലോ ഒരാൾക്ക് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേ ടാറ്റ